बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक ही दिन बड़ी रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे हरियाणा में वर्चस्व की यह जंग उनतीस मई को होगी इस दिन ये तीनों ही पार्टियां पंचायत और निकाय चुनाव से पहले चुनावी बिगुल फूकेंगी उनतीस मई को सिरसा में सीएम मनोहर लाल विकास रैली को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनतीस मई को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम फतेहाबाद में कर सत्ता के खिलाफ अपनी धार अपनी रणनीति को और तेज करेंगे वही उनतीस तारीख को कुरुक्षेत्र की धरती से आम आदमी पार्टी अब बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन करने जा रही है दिन रविवार तारीख उनतीस मई खासियत राजनीति का बड़ा दिन क्या होगा हरियाणा में महारैलिया बीजेपी सिरसा में विकास रैली कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष आप अब बदलेगा हरियाणा रैली हरियाणा का सियासी मंच तैयार हो रहा है दिन और तारीख सब तय हो चुके हैं सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दलों के योद्धा सियासी मैदान मारने के लिए रणनीति बना रहे हैं पंचायत और निकाय चुनाव की रणभेरी बजने के बाद अब सूबे के राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर कांग्रेस और सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है निकाय चुनाव ऐसी पहले सूबे में सियासी तूफान उठाने के लिए उनतीस मई का दिन बेहद बड़ा रहेगा क्योंकि इस दिन बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की महारैलियां होंगी राज्य में उनतीस मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल बड़ी रैलियों के जरिए सियासी हुकार भरते नजर आएंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल उनतीस मई को सिरसा में विकास रैली को संबोधित करेंगे सिरसा में होने वाली ये रैली ऐतिहासिक होगी जिले के लोगों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व के संकट में बड़ी भूमिका में नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत फतेहाबाद में मौजूदगी दर्ज कराएंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी जे सरकार की खामियाँ गिना रहे हैं हाल ही में हुड्डा के वफादार माने जाने वाले उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख बनाया गया है वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा में अब बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन उनतीस मई को कुरुक्षेत्र की धरती से करने जा रहे हैं तो आप सुन रहे थे सियासत का सुपर संडे है और उसको लेकर के माहौल भी बनना शुरू हो गया फिलहाल दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र ढुल प्रवक्ता कांग्रेस वो हमारे साथ हैं और भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप दोनों का स्वागत है ढुल साहब क्यों कांग्रेस में कोई कार्यक्रम सीधा सीधा नहीं हो जाता भाई आपको अब आप तो ठीक ठाक अनुभव भी है आपका ये क्यों एक विवाद आ गया पोस्टर का और क्यों सफाई तक देनी पड़ गई बंसल साहब जनता टीवी से कह रहे हैं वो कोरा कागज नहीं था जो मैंने लिखा था और मिजाज ही बिगड़े हुए हैं प्रदेश के देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि बड़े लंबे समय से यहाँ पर संगठन भी इनएक्टिव था और तरह तरह की बातें जो है निजी पार्टी के मंच में जाने की जगह सार्वजनिक मंच पर जाती रही तो उस कारण से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रकार के कन्फ्यूजन पैदा होते हैं बाकी जहाँ तक हमारे प्रदेश प्रभारी की बात है उनका कोई भी आदेश या पूरी तरह से सर्वमान्य है मुझे नहीं लगता कि उनके आदेश के ऊपर किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट या कोई आपत्ति किसी को भी होगी चाहे वो नेता कोई भी हो बड़े हों या छोटे हों उनकी जो भी बात होगी उनकी बातों को माना जाएगा पहली बात और दूसरी बात जहाँ तक बात कार्यक्रम की है तो उनतीस तारीख का कार्यक्रम सफल होगा निश्चित तौर पर आप खुद मेरे हिसाब से आपकी टीम भी वहाँ कवरेज के लिए जाएगी तो आप देख सकते हैं उसे अगर कुछ दिन पहले हमने बात की थी आपको याद हो तो हम कह रहे थे कि तुलना जरूर होगी उसमें कहीं कोई राय नहीं है कि भाई तीनों कार्यक्रम में तुलना होने वाली है तो भीड़ के लिहाज से भी तो कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और दबाव रहेगा नेताओं पर बसें भर भर कर लाने का निश्चित तौर पर होगी निश्चित तौर पर होगी देखिए एक बात तो मैं समझिए तुलना तुलना होगी 
अब अब सरकार में तो कांग्रेस है नहीं विपक्ष में है तो हमारे तो कार्यकर्ता ही आएंगे या हमें सुनने वाले जो चाहने वाले कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वही आएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्योंकि तो सरकार तो सरकारी तंत्र के हिसाब से भी अपने लोगों को लाने का प्रयास करेगी पहले भी कॉन्ट्रोवर्सी इस प्रकार की रही है बाकी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के कार्यक्रम से किसी भी कार्यक्रम की तुलना हो पाएगी इस बात को लेकर के हम पूरी तरह से निश्चिंत है ठीक है गहलावत साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी कम मिल रही है थोड़ी आवाज कम मिल रही है अभी ठीक आ रही है सर मेरे को तो बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज अभी ठीक आ रही है जी गहलावत साहब तुलना होगी क्या कांग्रेस का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का और आपका कार्यक्रम एक ही दिन देखिए मैं तो ये कहूंगा एक तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है और एक आम आदमी पार्टी का है और जो तीसरा प्रोग्राम है वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है वो तो एक गुट का प्रोग्राम <laughs> और ये ये जो आपका इनका अंतर चला है ये हर रोज आज भी किरण ने जो ऑब्जेक्शन किया जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रभारी के आदेश के बावजूद भी इन लोगों ने उनके फोटो नहीं लगाए उनकी बात नहीं मानी ये ग्रुप है ये अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा है कांग्रेस के अंदर कब्जा करने के लिए इनका झगड़ा अभी कोई बीजेपी से आम आदमी पार्टी से और किसी से नहीं है ये तो अपनी ताकत दिखा के और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से हड़पने के लिए प्रयास हो रहा है और इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में भी और राष्ट्रीय स्तर भी जनाधार खत्म हो गया और ये कोई एक ये सारे इसके उसमें फंसे हुए हैं इनके ऊपर केस चले हुए हैं ये तो अपना अस्तित्व तो बचाने के लिए ये रैलियां वगैरह कर रहे हैं ताकि लोगों मेरा तो मेरे मूल प्रश्न पर नहीं आया आप तुलना होगी भीड़ की भीड़ से तो फिर तुलना होगी किसके यहाँ ज्यादा लोग जुटे देखिए देखिए मैं तो ये कहता हूँ किसी भी पार्टी का जो पैमाना होता है ये मेरी पर्सनल राय है कि भीड़ से उसकी तुलना नहीं होती हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं हमारी सरकार जो काम कर रही है और वो दूसरी सरकारें ने जो काम किए या जो काम करने की बात करती है उससे उसकी तुलना होनी चाहिए भीड़ तो कोई भी किराए पे ला के इकट्ठी कर सकता है पीछे भी इन्होंने जब चंडीगढ़ में इसको कार्य ये जो अध्यक्ष बनाया था इसको लेके गए थे वहाँ लोगों ने उससे ध्यान दिए थे कि हमारे को पाँच सौ पाँच सौ रुपये लेके लाया गया है ये कोई भीड़ का भीड़ जुटाना मैं ये समझ रहा हूँ कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन भीड़ भी मैं सोचता हूँ आज लोगों का अट्रैक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ है उनकी नीतियों की तरफ है जो आठ साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किए हैं जो विकास की योजनाएं बनाई है माननीय मनोहर लाल जी ने जितनी भी योजनाएं ये, ये, ये तो चर्चा लंबी हो जाएगी मेरा इसमें एक सवाल है भाई ठीक है सीएम साहब तो हरियाणा में रहते ही हैं हुड्डा साहब भी हरियाणा में रहते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आ रहे हैं उनको देखने के लिए ज्यादा भीड़ आ जाएगी ऐसा होगा क्या नहीं 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 ऐसा नहीं होगा क्योंकि केजरीवाल जी तो एक ड्रामेबाज पार्टी के मुखिया है वो खुद भी ड्रामा करते रहते हैं आपको याद होगा क्योंकि मैं अन्ना हजारे के आंदोलन से मैं भी जुड़ा हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन में आपने देखा था वो आदमी कितना लंबा हाथ करके तस्मे उठाता था कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और वो फिर राजनीति में आ गया और फिर उसने ड्रामा किया कि मुझे बंगला नहीं चाहिए वो तो बहुत पुरानी बात होगी गहरावत साहब वो तो अब दो राज्यों में आ गए खैर वो तो पुरानी बात हो गई मैं वापस रैली पे लौटता हूँ आता हूँ सर आपके पास ढुल साहब वो कह रहे हैं कांग्रेस का कार्यक्रम ही नहीं है ये तो एक गुट का कार्यक्रम है और वो गुटबाजी दिखाई दे रही है देखिए ऐसा है वरुण जी ये क्या कह रहे हैं उसको ज्यादा तवज्जो हमें देने की आवश्यकता नहीं है पार्टी का ही कार्यक्रम है इस चीज को पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी स्पष्ट किया जा चुका है और पार्टी वहाँ पर पूरी की पूरी मौजूद रहेगी इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए जहाँ तक बात संख्या बल की है तो संख्या बल में भूपेंद्र जी शायद अपनी पुरानी रैलियों की याद आ गई इनको कांग्रेस की जगह क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे वीडियो है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के अंदर 300 300 रुपए में भीड़ के लाए जाने के लोगों ने साक्ष्य वहाँ पर मीडिया के सामने बताए थे तो अपने गिरेबान में भी झाँक देते तो ज़्यादा बेहतर रहता है इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाने से बेहतर 
जहाँ तक बात संख्या है इसके कार्यक्रम के सफल होने की है इसमें कोई भी शक और कोई दोहराई नहीं है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के कार्यक्रमों को मिलाकर के भी यदि बीड़ी इकट्ठी कर दी जाए उससे बेहतर कार्यक्रम हमारा होगा जबकि हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम और ये अपने आप को जो विकास रैली को प्रोजेक्ट करके वहाँ पर जो है सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके आप देख लीजिए आप मीडिया को भेज दीजिए क्या इन्होंने सरकारी स्कूलों की बसें वहाँ पर नहीं जो अपने निजी स्कूलों की बसें वहाँ पर नहीं लगा रखी है क्या आप जाकर के देखिए कि किस किस प्रकार के संसाधनों का कल कितने इम्प्लॉयज वहाँ पर जाएंगे सबकी सब सभी इम्प्लॉयज की कल संडे इन्होंने तभी तो रखा है ताकि सभी कर्मचारियों को जो सोने अपने सिरसा वाले सभी सभी को वहाँ पर बुला लिया जाए जबरदस्ती उनको वहाँ बिठा करके जो है इनके कथित कार्यक्रमों को सुनाया जाए तो इसलिए तो ये संडे रखा है अदरवाइज तो ये किसी वर्किंग डे में भी रख सकते थे इनको तो संसा, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के सिवा भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं करती जी गहलाव साहब ये तो सीधा सीधे एक तरह की चुनौती चुनौती मिल रही है की जितनी भीड़ फतेहाबाद में इकट्ठी हो गई आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये जो इस ग्रुप के नेता हैं माननीय है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन्होंने सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ा था और मेरा बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है मैंने चौधरी देवीलाल की समस्त हरियाणा सम्मेलन भी देखा था दूसरे प्रोग्राम भी बड़े बड़े मैंने देखे लेकिन इतनी भीड़ जो घाना रैली में जुटी थी मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पौने दो लाख से चुनाव हार गए थे ये तो भीड़ इकट्ठी करके कौन लाता है ये तो कांग्रेस पार्टी की नीति है कि रोहतक से कलोई से कहीं भी प्रोग्राम हो तो 10 बीस तीस हजार आदमी यहाँ से वहाँ पहुंच जाते हैं जो कि जिन लोगों को इसने फाइनेंशियली फायदा पहुंचाया और जो एक गैंग उस समय सक्रिय था जमीन के घोटालों में किसानों की जमीन हड़पने में उसी गैंग को दोबारा से सक्रिय इन्होंने किया है ये कहीं से भी ढोके आदमी ले जाते हैं इनका एक हल्के का कुछ भी नहीं होता और मैं तो आपने उदाहरण मैंने दिया ही है गुआने का गुआने में कितनी बड़ी वैल्यू हुई कुल मिलाकर बात भीड़ भीड़ पैमाना तो बनेगी ये बात तय लग रही है और ढुल साहब भीड़ क्या है इसके अलावा तो फेसबुक के लाइक्स और रिट्यूटी पैमाना बनते हैं आजकल और जब फेसबुक पे लाइक अटक गए थे तो कल आपको पता क्या माहौल बना था जी देखिए वरुण सिरसा के अंदर ये अपने प्रोग्राम को करने जा रही है और इन्होंने अभी अभी मीडिया के माध्यम से मुझे भी खबर मिली है कि करनाल के अंदर एक पार्टी के बैनर प्रशासन जबरदस्ती करके उतरवा रहा है कल के कार्यक्रम के तो ये इस प्रकार की निंदनीय हरकत में ये कह रहा था ना कि प्रशासनिक चीजों का दुरुपयोग करते अभी अभी मुझे ये खबर मिली है कि करनाल में जबरन करके प्रशासन जो है आम आदमी पार्टी के बैनर उतार रहे हैं हालांकि हमें कोई लेना देना नहीं उनसे लेकिन विपक्ष की पार्टियों के बैनर उतार कर रखे अपनी रैली का प्रचार करेंगे क्या ये इस प्रकार से संसाधनों का दुरुपयोग करके जबरदस्ती करके जिस प्रकार ये काम करते हैं उसको जनता पूरी तरह से रिजेक्ट करती है दो उपचुनाव हार चुके हैं और फिर भी अपना जो अहम है अहंकार है बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जी गहलाव साहब ये क्या आप पोस्टर बैनर भी उतरवा रहे हैं क्या देखिए अब ढोल साहब कह रहे हैं उनका ऐसी रिपोर्ट मिल रही है हो क्या रहा है फिर ये तैयारी मतलब सीधा सीधा मुकाबला फेयर मुकाबला नहीं होने जा रहा क्या कल नहीं 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 ऐसा नहीं है ये हमारी मानसिकता नहीं है ये कांग्रेस पार्टी के गुप्त की मानसिकता रही है पहले भी ये जो पोस्टर वगैरह उतरवाने का काम होता है अभी इलेक्शन नगर पालिकाओं के रूम के हो रहे हैं ये तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई होगी तो हो रही होगी हमारी तरफ से ऐसी सरकार की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है और ना इन बातों से कोई फर्क पड़ता ज्यादा पोस्टर लगाने से उससे कोई नहीं इस बातों का फर्क पड़ता हमारी सरकार की जो पॉपुलरिटी है उससे लोग खुद पे खुद आकर लाखों की भीड़ वहाँ पर पोस्टर बैनर से माहौल तो बनता है मेला तो लगता है नहीं नहीं अगर बनता है तो हमारी सरकार नहीं उतरवा रही वो वो वहाँ की नगर पालिका है जहाँ पर होगा उनके कोई नियम होंगे और यह जो पंचायत की जो चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के उसके तहत जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत होगी वो उतर रहे होंगे लेकिन हमारी सरकार की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है हमारे बड़े दिलों की सरकार है लोगों का काम करने में विश्वास करती है लोगों का मन जीतने में विश्वास करती है हम इन छोटे अखंडों पर ना कभी गए ये तो कांग्रेस पार्टी की नीति होती थी कि दूसरों लोगों को दबाने का काम करते थे और अपनी अपना उनके पास और अपना कुछ नहीं होता काम करने के लिए ना कोई प्लानिंग है ना कुछ है ना लेना है ना देना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मनोहर लाल जी की जितनी प्लानिंग है जितना वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं लोगों में वो बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं और सारे के सारे लोग ये क्या करने जा रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रही 
हमारे तो जितनी भी ये टीमें हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो जनता के दरबार में जा रहे हैं उन सबको बताने के लिए जा रहे हैं उनका फायदा देने के लिए जा रहे हैं विपक्ष भी जनता के बीच जा रहे हैं ना उनका कार्यक्रम भी वही विपक्ष आपके समक्ष हमारी पार्टी कर संकल्प है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर संकल्प है ये जो आखिरी लाइन में गरीब से गरीब आदमी बैठा है उस तक हम पहुंचेंगे जो कांग्रेस के राज में ये दलाली का जो सिस्टम था उसका हमारी सरकार ने खत्म किया है और सारा का मैं तो इन उनके सांसद को कोट करूंगा रविंद शर्मा जी को इनको पता है भूपेंद्र जी उसका उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे सांसद ने क्या कहा था जवाब दे देते हैं के सामने बता देंगे अच्छी तरह से इनको बताना चाहिए कि वर्तमान सरकार के ऊपर किस प्रकार के गंभीर आरोप इनके खुद के सांसद ने लगाए उसके बारे में इनका क्या कहना है ये बताए गहलावत साहब सुन लिया सवाल आपने नहीं वो आप आप बताइए मैं वो सवाल वो कह रहे हैं की हमें कहने की जरूरत नहीं है आप ही के सांसद सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं आप खुद ही जानते हैं देखिए वो तो उनकी अपनी पर्सनल कोई बात है उन्होंने वहां के दोनों ने, लोकल नेता हैं उनका कोई बीच में मनमुटाव होगा और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं की ना सरकार के प्रति कोई बात की उनकी छोटी मोटी कोई बात है जमीन को लेकर के वो तो सोल्व हो गई है उसमें कोई दिक्कत साढ़े तीन सौ करोड़ के घोटाले की बात की है छोटी ये देखिए मेरी बात सुनिए जिस पार्टी का प्रवक्ता ये सवाल कर रहा है मैं उस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ की जो उन्होंने अभी नेता टी लीडर उनका है पोजिशन लीडर है जिसके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है वो तो छह छह उसमें मामलों में आरोपित है जो ऐसी पार्टी हो सभी के सभी सभी के सभी मामले पचास परसेंट के ज्यादा लोग जमानत पर हो सारे की सारी पार्टी आरोपित हो वो भी आदमी उसी पार्टी का प्रवक्ता भी ऐसा सवाल करे तो ये शोभा नहीं देता और ये अच्छी बात नहीं है जिसके दूसरों की तरफ पत्थर नहीं फैसा करते और ये पता भी लग जाएगा अभी मैं पीछे जो कल परसों आया है फैसला अच्छा नहीं गहलाव साहब मेरा इसमें एक सवाल है आपसे ठीक है वो चर्चा फिर किसी और दिन कर लेंगे पहले भी दो बार कर चुके हैं हम सवाल ये है कि कल मान लीजिए भीड़ किसी और तरफ ज्यादा हो जाए तो फिर रैली सफल कैसे मानी जाती है रैली सफलता रैली की सफलता क्या होती है भीड़ कुर्सियां खाली ना हो यही होता है ना देखिए भीड़ तो सभी लोग जुटा लेते हैं आजकल आजकल ये कोई बात नहीं है कि किराए का सिस्टम ऐसा कांग्रेस पार्टी के राज में शुरू हो गया था जो पैसे देके लाने की बात हो गई थी एक एक आदमी की जिम्मेवारी लगती है हमारी भीड़ तो वैसे ही आएगी हमारी जो सरकार की पॉलिसी है और जो लोगों की भलाई के काम की है उसके लिए हमारे यहाँ तो भीड़ ज्यादा आएगी और मैं ये भी कह सकता हूँ की दोनों पार्टियों की भीड़ मिला के भी हमारी पार्टी की भीड़ ज्यादा होगी आप ये कल देख लेना ये तो कुछ भी नहीं है ये तो एक सिर्फ नाटक कर रहे हैं और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे कब्जा करने की इनकी ना इज्जत देते हैं और इन, आप इनका देख लेना अभी तो ये कल रैली हो जाएगी और परसों राज्यसभा के जब चुनाव ये डिक्लेयर होंगे इनके कैंडिडेट इस पगदर मचेगी इस पार्टी में इस पार्टी में कुछ नहीं बचने वाला ये डूबने वाली नाव है इस नाव में कोई नहीं रहेगा सब उतर उतर के भाग जाएंगे और ये जो छोटा मोटा ड्रामा करेंगे उसका कोई असर होने वाला बिल्कुल भी नहीं है ये तो सिर्फ एक नियत है कि किस तरह से हम इससे कब्जा कर लें और वो भी समझ है, रहे हैं ठीक है डुल साहब डुल साहब गलत समय में नाव में सवार हो गए आप नहीं 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 कौन के नाव में सवार है कौन सही है कौन गलत है अभी दो दो में मैंने मैंने बोला दो ये अभी अभी पांच राज्यों के चुनाव हरे लोगों ने बता दिया दो उपचुनाव हारने वाले पांच राज्यों के चुनाव हुए लोगों ने बता दिया कि गलत चुनाव में स्वाद होते नहीं हो सभी लोगों की जमानतें जब्त हो गई आपकी सरकार के अंदर कितनी बार चुनाव आ रही है आपको अच्छी तरह से पता है ये दो दो चुनाव आ रही सिरसा में जा रहे हैं वहाँ पर भी हारे हैं और ये सिरसा में आप तो दूसरे नंबर में चले गए थे मतलब आप तो बहुत ही पीछे थे सिरसा में बिल्कुल इनके तो जमानत जब्त हुई थी ये तो दोनों पार्टी में जब्त हुई थी 
अरे भैया साठ तो बोले साली ने क्या बोले जीते अरे साठ बोले साली ने क्या बोले कि क्यों नहीं आ रहे हैं उनको अपनी तरफ सोचना चाहिए सरकार को अपनी बातों के ऊपर सोचना चाहिए कि जनता सरकार अपने जनता के प्रति हमारा कॉन्फ्रेंस कैसे खो गई सरकार क्यों इतना कॉन्फ्रेंस खो गई नहीं लेकिन डुल्स मेरे ख्याल से वो दोनों सीटें हारने से कांग्रेस के बीजेपी कोई सीट माइनस तो नहीं हुई दोनों सीटें बीजेपी के पास तो नहीं थी वो बिल्कुल बिल्कुल ना हो बिल्कुल मैं मानता हूँ मैं बिल्कुल मानता हूँ लेकिन सरकार अपना आधार बढ़ाए ना मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार अपना आधार क्यों नहीं बढ़ाती अरे भैया वोट परसेंटेज बढ़ाए और आधार कैसे बढ़ेगा ये कैसी बात करते हैं दूसरा बात कैसे बढ़ेगा आधार है हमारा वोट परसेंटेज कितना बढ़ा है देखिए मैं ये तो कह रहा हूँ ना अब इनको ये मुद्दे के ऊपर बात नहीं करेंगे जब मैंने करप्शन का मुद्दा उठाया है ये बात करें दो नेताओं के बीच की बात है इन बातों में कुछ नहीं करप्शन का मुद्दा कौन उठा रहा है विपक्ष का कार्यक्रम है विपक्ष का कार्यक्रम है हम समस्या है जनता की समस्या है लेकर के जनता के बीच में जा रही है आपने झूठे केस दर्ज करवा दिए हो किसी के ऊपर तो वो जमानत नहीं लेगा तो क्या करेगा और सारे के सारे हमने हाई कोर्ट के अंदर किए क्या नहीं है चलिए सर कल कसौटी का दिन है एक बार देख लेते हैं कहाँ कितनी भीड़ जुटती है और कौन कितना कामयाब होता है कितनी सफल रैली होती है तीन तीन कार्यक्रम है और देखेंगे भी दिखाएंगे भी और समझेंगे भी और फिर चर्चा करेंगे बाद में कि किसने बाजी मारी या परसेप्शन बनाने में कौन कामयाब रहा ढुल साहब आपका गहलावत साहब आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि रैलियों का रविवार सियासत का सुपर संडे देखने को मिलेगा तीनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं कामयाबी के, के दावे तीनों ही करने वाले हैं लेकिन एनालिसिस ये होगा कि वाकई कौन कितना कामयाब रहा यहां रुकने कुछ देर के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है